Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. Ang kasama niyo sa inyong online distance learning journey na magbibigay ka alam sa inyong online learning tools. Kaya mag-subscribe at hindi lang ang gala natin yung channel para ma-update tayo sa mga bagong mga learning videos. Ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung paano may iwasan ang pag-mute at pag-remove ng mga sudyante sa ating Google Meet. May mga pangyayari at insidente kung saan may mga estudyante na nagmumute at nagre-remove ng kanilang mga kaklase sa Google Meet. Ito ay hindi magandang pangyayari at dapat ay magawa ng solusyon upang maging maayos ang ating online class. Una ay pag-usapan natin paano ito nagagawa at nangyayari sa ating Google Meet. Halimbawa, dito sa ating Google Meet, paano na mumute o nare-remove yung ating sudyante sa Google Meet? I-click natin tong Show Everyone para makita natin yung ating mga sudyante. Sa People, yung bilang ng mga sudyante. Sa chat naman, yung mga mensahe. Familiar na tayo dyan. Sa bagong update ni Google, meron ng Host Controls. Mayroon ganitong feature kapag ang gamit natin ay Google Account for Education. Example, pag ang email natin ay galing sa DepEd, School o Division, tulad ng DepEd Makati, DepEd QC, o DepEd.gov.ph, may feature na ganyan. Since tayo ang unang pumasok, tayo ang host sa Google Meet. At tayo ang may host power. Ito ay ayon din sa Google Meet support. Ano ba ang mga kapangyarihan mayroon kapag ikaw ang host? Click natin itong host control. Dito, may kita natin na pwede natin makontrol ang pag-share o pag-present ng screen at pag-mute o pag-send ng messages sa chat box. Click natin yung View All Host Settings para makita natin yung iba pang kayang gawin kapag ikaw ang host. Pwede din makita tong settings dito sa 3 dots sa baba. Pwedeng ma-mute ang estudyante kapag in-off ang chat messages. At mare-remove naman siya kapag tinik itong icon remove sa kailangan ng kanyang pangalan. Ang host ang may control sa pag-mute o pag-remove ng participants o estudyante sa Google Meet. Napakalaga na tayo mga guru ang mauna sa Google Meet bago ang ating mga estudyante para maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Mayroon pang ibang paraan para maiwasan ito. Una, maaari nating i-assign ang ating mga classroom officers tulad ng class president na mauna sa Google Meet para nasa kanya ang host power. Ikalawa, pwede din mag-generate din tayo ng bagong Meet link palagi at i-hide ito sa banner ng ating Google Classroom. Pag nakapasok na si teacher sa bagong Meet link, sa kanya ito i-hide o buksan para sa kanyang mga sudyante. At panghuli, kung ito ay nangyayari, maigi na kausapin ang mga sudyante at ipaliwanag ang negatibong epekto ng ganitong mga gawain. Yun lang po, teachers. At sana liwanagan po tayo sa mga ganitong mga pangyayari para tayo ay maging handa 
at may kalaman sa kung sakaling ito ay ating maranasan. Maraming salamat po. Good luck po sa ating online class. Kung nagustuhan niyo po itong video, please like and share. And comment kung may mga questions po tayo. Muli, maraming salamat po. For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, DepEd news and updates, and new trends in education, subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. For more learning resources, join my Facebook group. Stay safe po and God bless. Happy learning, pals!